அனைவருக்கும் வணக்கம் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் வைட் ட்ரெண்டிங்கு துக்லக் விழாவில் வந்து பெரியாரை பற்றி ரஜினிகாந்த் பேசிய ஒரு கருத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் கண்டனம் தெரிவிச்சு அதுக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் மன்னிப்பு கேட்கலன்னா அவர் வீட்டு முன்னாடி வந்து போய் போராட்டம் பண்ணுவோம் பயங்கரமாக எதிர்ப்புலாம் தெரிவிப்போம் அப்படின்ட்டு பயங்கரமான மிரட்டல்கள்லாம் வந்த நிலையில இன்னைக்கு எல்லாம் ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்டு மன்னிப்புலாம் கேட்க முடியாது வேணா கொஞ்சம் வள்ளியை போயணும் வாங்கி தரேன் தலையில் வச்சுட்டு கிளம்ப அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் தலை இந்த அரசன் நன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ண வினைக்கு நீ அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க கோயில் படத்துல வடிவில பார்த்து சிங்கம் முத்து ஒன்று சொல்லுவாப்ல உனக்கு வந்து மிருக மிருகதோஷம் மிருகத்தை ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வேட்டியை வந்து ஓடிடு அனுபவம் அப்படின்னா அதே மாதிரி திமுக காரங்களுக்கு வந்து ஆதார தோஷம் அப்படின்னு ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு போல கடந்த ஒரு நாலு மாசமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஆதாரம் அப்படின்னு ஏதாவது ஆரம்பிச்சாலும் அது கடைசியில திமுக காரங்களுக்கு சேதாரமா தான் முடியுது முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அசுரன் படம் வந்தப்ப அந்த முறை சொல்லி மூலப்பத்திரம் விவகாரம் ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப வரைக்கும் மூலப்பத்திரம் கிடைச்ச பாடல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் மிசாவில சிறைக்கு சென்றாரா இல்லையா அதற்கான ஆதாரத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க அதுவும் கிடைக்கல அடுத்து இப்ப பெரியார் ராமரை சிறப்பால் அடித்தாரா இல்லையா அதற்கு ஆதாரத்தை நீங்க கொடுங்க அப்படின்னாங்க இந்த ஆதாரம் வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்த பேப்பர் கட்டிங் சில தூக்கி அவங்க மூஞ்சில் அடிச்சிட்டாங்க அதனால கடைசியில் சேதாரம் அவங்களுக்கு தான் இந்த பெரியார் அப்படிங்கிற ஒரு மேலே கட்டமைத்து வைத்திருக்க ஒரு பிம்பம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைய ஆரம்பிச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ மட்டும் பெரியார் இருந்தாருன்னு வச்சுங்க ராமர் அடிக்கிறதுக்கு போல அவர் சிறப்பு கட்டி ஏண்டா உசுரம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அடிச்சுப்பாரு ஆக்சுவலாக ரஜினி வந்து அந்த விஷயத்த பேசும்போது ரொம்ப கேஷுவலாக சூ அப்படிங்கிற மாதிரி தட்டி விட்டு தான் போனாப்புல அதை அவங்க அப்படியே கேஷுவலாக அப்படி தான் ஒன்றும் பெரிய விஷயமா இருக்காது அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் கண்டனம் தெரிவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து கடைசியில தக்காளி சட்னி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் ரஜினி இந்த துக்கல குழாவில பேசின அடுத்த நாளே பாத்தீங்கன்னா மாணமிகு திரு சுபவீர பாண்டியன் வந்து நக்கீரனுக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு இது குறித்து அதாவது இப்ப சுபவீர பாண்டியன் பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் வந்து ரொம்ப பொறுமையா ஒரே மாதிரி ஸ்லாங்ல பேசுவாப்ல வணக்கம் நான் சுபவீர பாண்டியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வருடம் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இப்படிதான் எல்லா கேள்விக்குமே ஆரம்பிப்பாப்ல முதல்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா பேசுறாரு அப்படின்னு தோணும் கொஞ்சம் கவனிச்சீங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த பேட்டியில் சுபவி என்ன சொல்றாருன்னா ரஜினி மேல அவருக்குள்ள கோவ தொழிற்பட்டது அதாவது வந்து ரஜினி வந்து வரலாற்றை திரித்து பேசுறாரு எதுவுமே தெரியாம பேசக்கூடாது எதுவுமே படிக்காம பேசக்கூடாது திரித்து பேசுவது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசிட்டு ஆக்சுவலா என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து விளக்குறாரு ஆக்சுவலா என்ன நடந்துச்சுன்னா அதாவது மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு மாநாடுன்னு ஒண்ணு நடந்துச்சான் அப்ப வந்து ஒரு ஒன்றரை மைல் நீளத்துக்கு ஒரு வந்து பேரணி ஒண்ணு நடத்தினாங்களாம் அந்த பேரணியில் வந்து முதல் வண்டியில் பெரியார் வந்தாலும் பின்னாடி வண்டியில் வந்து ராமர் சிதை படங்களை வச்சுட்டு நூறு வண்டி வந்துச்சான் அப்போ இருந்த பிஜேபி அதாவது ஜனசங்கம் அப்படிங்கிற அமைப்பை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு செருப்பு எடுத்து பெரியார் நோக்கி வீசினாங்களாம் பெரியார் வந்து ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகிட்டாப்ல அந்த செருப்பு அப்படியே ட்ராவல் ஆகி பின்னாடி இருந்த வண்டியில் மேலே போய் விழுந்துருச்சான் அந்த செருப்பு எடுத்த ஒருத்தன் வந்து தானாய் வந்த செருப்பு ஏன் வீணாய் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராமர் படத்தை அடித்தானான் இதை ஒரு விளக்கம்னு அவர் கொடுக்குறாரு இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ சுபவி சார் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்காரு எதுக்கு ஒருத்தன் வர்றான் பக்கத்தில் ஒரு செருப்பு கிடக்கு தானாய்க்கு அந்த செருப்பு ஏன் வீணாய் போகிறது அப்படின்னு எடுத்து சுபவியை நாள் சாத்து சாத்தனால வாங்கி போறா ஆ இதெல்லாம் ஒரு விளக்கம்னு கொடுக்குறீங்களே வெக்கம் இல்லையா உங்களுக்கு உங்களை எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷனு கூப்பிட்டு கேட்டா இதை ஒரு விளக்கம் நீங்க கொடுக்குறீங்க தானாய்க்கு அந்த செருப்பு வீணாய் போகிறது அப்படின்னா எடுத்து யாரும் அடிச்சுருவீங்களா அடுத்து மேலையும் சொல்றாரு அதாவது இப்படி ஒரு விஷயம் அதாவது அங்க கூட்டத்துல வந்து ராமர் செருப்பால் அடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெரியாருக்கே தெரியாது இந்த விஷயம் அப்புறமா கேள்விப்பட்டு அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு தலையும் எழுதினாராம் அதாவது பெரியார் ராமரை செருப்பால் அடித்து விட்டார் அப்படின்பது பொய் 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 அயோக்கியத்தனமான பொய் அப்படின்னு வந்து பெரியார் வந்து ஒரு தலையும் எழுதினாராம் அதாவது நாதஸ் திருத்திட்டேன் அப்படின்னு நாதசி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் திரு சுபவீர பாண்டியனை விட வயதில் மூத்த திரு சுபவீர பாண்டியனை விட பெரியாரை நன்கு படித்த மானமிகு திரு மானமிகு திரு இந்த தயாநிதி அழகிரி ட்வீட் போட்டில இருந்து அவரோட உண்மையான பேரு டக்குனு யா ஒரு மணி ஆஹ் வந்துருச்சு மானமிகு திரு வீரமணி ஐயா வந்து ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு அதையும் பார்த்துட்டு வாங்க பார்ப்போம் பெரியார் ராமன் செருப்பால் அடிச்சார் தேர்தல் நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அடித்ததுக்கு முன்னால் நூற்றி முப்பத்தி மூணு எட்டு அடித்ததுக்கு பிற்பாடு நூற்றி
பெரியார் வந்து அவர் கையாலேயே சிறப்பாக நடிச்சார் அப்படிங்கிறாப்ல இன்னொருத்தர் வந்து பெரியார் இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது லேட்டாக தான் தெரியும் அப்படிங்கிறாப்ல ஸோ இப்போ வரலாற்றை திரித்து கூறுறது யார் உங்கள் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரோ அல்லது ரெண்டு பேருமோ வரலாற்றை வந்து தவறாகவும் திரித்தும் கூறுறீங்க முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங் நீங்கள் முதல்ல படிங்க நல்லா படிங்க நல்லா படிங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் எது உண்மை அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார் தப்பாக பேசுனீங்களோ அவங்க முதல்ல பகிரமாக மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரஜினி பக்கம் வாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அதை பற்றி யோசிப்பார் இன்னும் நிறைய அழுசில்லாம் எதனா பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு தெரிய வேண்டியது ஒருத்தன் கேட்டுக்கான் அதாவது ரஜினி காட்டிய ஆதாரங்கள் வந்து ஜெராக்ஸ் பேப்பரில் இருக்கு ஒரிஜினல் காட்டினா தான் நம்புவோம் அவன் யாருன்னு பார்த்தா ஸ்டாலின் மிசாவுக்கு சென்ற ஆதாரம் வந்து நெஞ்சுக்கு நீதியில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏன்டா நீலாம் பேசலாம் நான் முதல்ல அடுத்தது திருமா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா ரஜினி மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று கூறியது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது ஏன் ஆட்டோ டாக்லாம் வரலையா ஏன் உனக்கு அதிர்ச்சி அளிக்குது சும்மா நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னா ஒன்றா கிளம்பி வந்து மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்களா எது உண்மை எது போய் யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குது அப்படிங்களா எதுவுமே பார்க்க மாட்டீங்களா சும்மா கொடுத்துற கூடமா அப்படியே ஜால்ரா போட்டு திரும்பிட்டு இருக்க வேண்டியது ரஜினி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியலுக்குள்ள வர வர இவங்க திராவிடம் அப்படிங்கிற பேரில் கட்டமைத்து வச்சிருக்க நிறைய போலி பிம்பங்கள் வந்து உடைச்சிட்டே வருது ஆன்மீக அரசியலாம் ஏன் பயப்படணும்னு இப்போ புரியுதுல்ல இவனுடைய முகத்தரை கிழிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வெறும் ஆரம்பம் தான் இன்னும் நிறைய முகத்தரைகள் கிளிய போகுது காத்திருப்போம் நன்றி